என் பொண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமைய நினைச்சு குடும்பமே திடீர் திடீர்னு ராத்திரில உட்கார்ந்து அழுவோம் பையனுக்கு வாந்தி பேதியெல்லாம் வந்துடும் சின்ன பொண்ணு பயந்துட்டு பள்ளிக்கூடமே போகாம நின்னுட்டா என் பொண்ண நினைச்சா உடம்புல எந்த அசைவும் இல்லாமலே போயிடுது அன்னைக்கு தறி நெய்த அலுப்புல அசந்து தூங்கிட்டோம் வீட்டுக்கு கதவும் கிடையாது உள்ள புகுந்து குழந்தைய தூக்கிட்டு போயி கொதறி கொன்னு போட்டுட்டானுங்க நியாயத்தோட பக்கம் நிக்க வேண்டிய அந்த ஊருக்காரங்க எங்களை மன்னிப்பு கேட்க சொன்னாங்க இந்த உலகத்துல இருக்கவும் வெளிச்சத்தை பார்க்கவுமே பயமா இருக்கு என்று கூறுகிறார் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து படுகொலை செய்யப்பட்ட சிறுமையின் தந்தை பரமசிவம் சேலம் வாழப்பாடியை அடுத்துள்ள சென்றாயம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் பரமசிவம் இவரது மகளுக்கு வயது பத்து அரசு தொடக்க பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அந்த ஊரில் உள்ள அதே சமூகத்தை சேர்ந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் முன்னாள் நிர்வாகி பூபதி ஸ்னேக் பாபு ஆனந்தன் பாலகிருஷ்ணன் பிரபாகரன் ஆகியோர் மது அருந்துவிட்டு வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமையை தூக்கிச் சென்றார்கள் அருகில் உள்ள மலைக்கரட்டில் வைத்து ஐந்து பேரும் சேர்ந்து பாலியல் கூட்டு வன்முறை செய்தார்கள் இதில் துடிக்க துடிக்க அந்த சிறுமி கொல்லப்பட்டாள் இறந்துவிட்ட சிறுமியின் உடலில் மஞ்சள் பவுடரை பூசி மரத்தில் தொங்க விட்டார்கள் இந்த சம்பவம் அப்போது தமிழகத்தையே ஒலுக்கியது இந்த வழக்கு சேலம் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி விஜயகுமாரியின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் தனசேகரன் வாதாடினார் தமிழகமே எதிர்பார்த்த இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி வழங்கப்பட்டது குற்றவாளிகள் ஐந்து பேருக்கும் தலா இரண்டு ஆயுள் தண்டனையும் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் அபராதமும் அதை கட்டாத பட்சத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் கொடுத்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு பாலியல் வன்முறையில் கொல்லப்பட்ட சிறுமையின் குடும்பமே அந்த ஊரை விட்டு சென்று விட்டது பல இடங்களில் விசாரித்து சிறுமையின் தந்தையை கண்டுபிடித்து பேசினோம் அப்போது அவர் குடும்பம் குழந்த தொழில் தான் என்னோட உலகம் என் குழந்தைய கொண்ட அந்த பாவிங்க என் வீட்டு பக்கத்திலேயே இருந்திருக்காங்க ஆனா அவங்களோட நாம் பேசினது கூட கிடையாது ஆள்பலமும் பணபலமும் இல்லாத அன்னாடங்காட்சி தானே இவன் என்ன பண்ணிட போறான்னு நினைச்சு என் குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஊரு மானத்தையே காக்க துணி நெய்யற ஆனா என் குழந்தைய மானபங்கு செஞ்சுட்டாங்க அந்த ஊருக்காரங்க என் மனைவியோட சொந்தக்காரரு கோபத்துல ஊற திட்டினதா சொல்லி எங்களை மன்னிப்பு கேட்க சொன்னாங்க வெந்த புண்ல வேலை பாய்ச்சிற மாதிரி குடிக்க தண்ணி கூட கொடுக்காம எங்களை தனிமைப்படுத்தினாங்க வழக்க வாபஸ் வாங்கவும் அழுத்தம் கொடுத்தாங்க இனியும் அங்க இருந்தா மத்த உசுருக்கும் ஆபத்துன்னு தரிய வித்துட்டு பரதேசி கோலமா யார் பார்வையிலையும் படாம இங்க வந்துட்டோம் எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே அப்புறானீங்க கொஞ்சம் விவரமான பொண்ணா ஏ சாமி இருந்துச்சு அந்த குழந்தைய நாசம் பண்ணிட்டாங்க அந்த பாவிங்களுக்கு தூக்கு தண்டனைய தான் கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா என் பொண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி இந்த உலகத்துல வேற எந்த பொண்ணுக்கும் வரக்கூடாது அவங்கள எல்லாரையும் தூக்குல போட்டாதான் உயிரோட வலி என்னன்னு தெரியும் என்று ஆதங்கப்பட்டார் மனைவியை அமைதிப்படுத்திவிட்டு பரமசிவம் தொடர்ந்து பேசுகையில் குத்து செஞ்சவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் என் பொண்ணு போனது போனதுதான் திரும்பி வராது நான் பிறந்த பொறப்புக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிடுச்சு என் பொண்ண அந்த ஊர்ல அடக்கம் பண்ணிட்டு வந்ததோட சரி அந்த பக்கம் போனதே இல்ல ஓட்டு போட கூட அங்க போக மாட்டோம் அந்த ஊரை திரும்பி பாக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசுல தெம்பே இல்ல என்று வேதனையோடு முடித்தார் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்